నేను మీ నాగ్ సుమన్ టీవీ ఈ విపత్కర సమయంలో పేదవాడికి తిండి పెడదాం ఆకలిని ఎరికడదాం ప్రభుత్వానికి సాయం చేద్దాం మహమ్మారిని అంతం చేద్దాం విరాళం ఇవ్వదలిచిన వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ ద్వారా మీకు తోచిన సాయం చేసి మానవత్వం చట్టుకోండి మనం ఏదైనా బైక్ కొనేటప్పుడే ఆలోచిస్తాం లీటర్కి ఎంత మైలేజ్ ఇస్తుంది మన బడ్జెట్ ఒకటైనా ఫిక్స్ చేసుకుని ఉంటాం లక్ష రూపాయలు యాభై వేలు లక్షన్నర ఆ బడ్జెట్లోనే మనం కొనుక్కుంటాం అలాంటిది మనల్ని కొన్ని వందల వేల కిలోమీటర్లు మనల్ని సేఫ్గా తీసుకెళ్తూ ఆ ట్రాక్ మీద అలా కొండల్లో నుంచి గుహల్లో నుంచి అడవుల్లో నుంచి అలా ప్రయాణం చేస్తూ మనల్ని సేఫ్గా మన గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తున్నటువంటి ఒక ట్రైన్ యొక్క మైలేజ్ ఎంత ఉంటుంది ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ డీజిల్ ట్రైన్స్ ఇక్కడ డీజిల్ ట్రైన్ మన ఇండియాకి ఎప్పుడు వచ్చింది దాని ప్రైస్ ఎంత ఎక్కడ తయారు చేస్తారు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ట్రైన్లు తయారు చేశారు ఎన్ని డీజిల్ ఇంజన్స్ తయారు చేశారు ఒక డీజిల్ ఇంజన్ తయారు చేయడానికి ఎన్ని వేల డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి ఒక డీజిల్ ఇంజన్ యొక్క లైఫ్ టైం ఎంత ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ రైల్వే ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తున్నటువంటి కంట్రీ చైనా ఆ తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్లో రైల్వేస్ ద్వారా ఎక్కువ మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నటువంటి కంట్రీ మన కంట్రీ వీఆర్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ దట్ ఈస్ అవర్ ఇండియా తర్వాత ప్రపంచంలోనే బిగ్గెస్ట్ రైల్వే లైన్స్ ఉన్నటువంటి కంట్రీస్లో ఫోర్త్ బిగ్గెస్ట్ నెట్వర్క్ మన ఇండియాదే వరల్డ్లోనే ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ ఆర్ ఫోర్త్ బిగ్గెస్ట్ రైల్వే నెట్వర్క్ మన ఇండియాది మన తర్వాత కెనడా జర్మనీ ఆస్ట్రేలియా బ్రెజిల్ ఉన్నాయి అంత పెద్ద రైల్వే నెట్వర్క్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నటువంటి మన దేశంలో ఫస్ట్ రైల్వే డీజిల్ ఇంజన్ ఎప్పుడు వచ్చింది తెలుసా నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో ఫస్ట్ డీజిల్ ఇంజన్ వచ్చింది అది అమెరికా నుంచి ఇంతకీ మీకు చెప్పలేదు కదా అరవై ఐదు వేల కిలోమీటర్ల రైల్వే లైన్స్ ఉన్నాయి మన దేశంలో ఎనిమిది వేలకు పైచిలకు రైల్వే స్టేషన్స్ ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వేల రైళ్ళు నడుస్తాయి ప్రతిరోజు దాంట్లో పన్నెండు వేల రైళ్ళు ప్యాసింజర్స్ కోసం నడిస్తే ఏడు వేల రైళ్ళు గూడ్స్ కోసం నడుస్తాయి నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ డీజిల్ ఇంజన్ దాన్ని చూసిన తర్వాత ఆ యొక్క డీజిల్ ఇంజన్ ని బేస్ చేసుకుని నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో వారణాసిలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది మొదలైంది డీజిల్ ఇంజన్స్ కి రెండు వేల ఏడు వందల డీజిల్ ఇంజన్స్ ఈ రోజు వరకు ఇండియాలో తయారయ్యాయి ఆ డీజిల్ ఇంజన్ యొక్క వెయిట్ ఎంతో తెలుసా జనరల్ గా ఒక కారుకి ఒక టన్ రెండు టన్లు వన్ అండ్ హాఫ్ టన్ అనుకుంటాం ఒక డీజిల్ ఇంజన్ వెయిట్ ఎంత అంటే లక్ష పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల కిలోలు అదే దాని టాప్ స్పీడ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ప్యాసింజర్ ట్రైన్ లకి ఉండేటువంటి డీజిల్ ఇంజన్ యొక్క హార్స్ పవర్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఉంటుంది అండ్ జనరల్ గా మన మైలేజ్ గురించి కనుక మాట్లాడుకున్నట్టయితే పర్ లీటర్ కి ఒక బైక్ లేదా ఒక కార్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ తిరుగుతుంది అనేటువంటిది మనం మాట్లాడుకుంటాం కానీ డీజిల్ ఇంజన్ రైల్వేస్ కి వచ్చేటప్పుడు మాత్రం పర్ లీటర్ ఎన్ని లీటర్లు డీజిల్ తాగుతుంది అని మనం మాట్లాడుకోవాలి నార్మల్ స్పీడ్ లో అయితే గనక ఒక కిలోమీటర్ కి నాలుగు నుంచి ఐదు లీటర్ల డీజిల్ తాగుతుంది ఒక డీజిల్ ఇంజన్ బట్ టాప్ స్పీడ్ లో అయితే తొమ్మిది నుంచి పదకొండు లీటర్ల డీజిల్ తాగుతుంది ఆ యొక్క డీజిల్ ఇంజన్ లక్ష పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల కేజీలు ఉన్నటువంటి ఆ డీజిల్ ఇంజన్ ఒక్కటే కాకుండా తనతో పాటు మిగిలిన కంపార్ట్మెంట్స్ ప్లస్ ప్యాసింజర్స్ లోడు ప్లస్ ఏదైనా గూడ్స్ ఉంటే దాని గూడ్స్ లోడు అన్ని కలుపుకొని తనని తాను మోసుకుంటూ ఇంకొకరిని మోసుకెళ్ళాలి కాబట్టి కిలోమీటర్ కి నాలుగు నుంచి ఐదు లీటర్ల డీజిల్ నార్మల్ స్పీడ్ లో తొమ్మిది నుంచి పదకొండు లీటర్ల డీజిల్ టాప్ స్పీడ్ లో కన్జమ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ యొక్క డీజిల్ ఇంజన్ అండ్ దీని సర్వీసింగ్ వచ్చేసి ప్రతి మూడు వేల కిలోమీటర్లకు ఒకసారి దీన్ని సర్వీస్ చేయాలి ఎవ్రీ త్రీ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ కనుక కరెక్ట్ టైంకి సర్వీస్ చేసినట్టయితే ఈ యొక్క డీజిల్ ఇంజన్ లైఫ్ టైం ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ రీ సర్వీస్ చేస్తూనే ఉంటారు మన వాళ్ళు వాడుతూనే ఉంటారు ఇన్ని డీటెయిల్స్ చెప్పిన నేను దాని యొక్క ప్రైస్ చెప్పలేదు కదా ఒక్క డీజిల్ ఇంజన్ తయారు చేయడానికి పన్నెండు నుంచి పదిహేను కోట్ల మధ్యలో డబ్బు ఖర్చు అవుతూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని చోట్ల పదమూడు కోట్లకే చేసినటువంటి ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి మనకి ఎప్పుడైనా మీకు డౌట్ వస్తూ ఉండొచ్చు డీజిల్ ఇంజన్ దానికి ఎలాంటి కంపార్ట్మెంట్స్ తగిలించి ఉంచకపోయినా కానీ డీజిల్ ఇంజన్ అలా ఎందుకు పక్కన పార్క్ చేశారని ఇప్పుడు నా ఆలోచించారా కొన్ని అవర్స్ గడుస్తున్న ఆ ఇంజన్ అలాగే ఆన్లో ఎందుకు ఉంటుంది అని ఆలోచించారా వెల్ దీనికి రెండు రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి ఒక ట్రైన్ బ్రేక్స్ అనేటువంటివి ఎయిర్ బ్రేక్స్ అయి ఉంటాయి ఆ ఎయిర్ బ్రేక్స్ లో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ అనేది వెళ్ళిపోకుండా ఉ
ఏదైనా ప్రమాదం జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దానికోసమే ఆ యొక్క ఇంజిన్స్ ని ఆఫ్ చేయబడవు అనమాట సో దానివల్ల ప్రమాదాన్ని అరికట్టేటువంటి ఛాన్సెస్ నైంటీ పర్సెంట్స్ ఉంటాయి అందుకే ఎంతసేపు అయినా సరే ఆ యొక్క డీజిల్ ఇంజిన్ ని ఆఫ్ చేయరు అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే డీజిల్ ఇంజిన్ ఎప్పుడు ఆఫ్ చేస్తారు అంటే ఆ ఇంజిన్ ని సర్వీస్ కి తీసుకెళ్ళినా లేదు అంటే ఆ ఇంజిన్ ని కంప్లీట్ గా ఆ యొక్క కంపార్ట్మెంట్స్ నుంచి డివైడ్ చేసి ఎక్కడైనా పార్క్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అంటే ఒక త్రీ ఆర్ ఫోర్ డేస్ వరకు ఈ ఇంజిన్ ని ఇంకా వాడరు అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ డీజిల్ ఇంజిన్ ని అలా పక్కన పెడతా ఉంటారు మెయిన్ ఎక్కువ ఎక్కడ పక్కన పెడతా ఉంటారు అంటే సర్వీసింగ్ అప్పుడు మాత్రమే డీజిల్ ఇంజిన్ ని ఆపేస్తారు ఎందుకంటే అన్ని ప్రాసెస్ లు కంప్లీట్ చేసుకొని ఒక డీజిల్ ఇంజిన్ ని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడానికి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది ఈ లోపు కొన్ని వందల లీటర్ల డీజిల్ అనేటువంటిది అక్కడ కన్జ్యూమ్ అయిపోతా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేయడం అనేది జరగదు ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు తాగేటువంటి డీజిల్ కంటే ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ కన్స్యూమ్ అయ్యేటువంటి డీజిల్ ఎక్కువ రైల్వేలో ఉన్నటువంటి డీజిల్ ఇంజిన్ గురించి డీటెయిల్స్ తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ 